ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അഞ്ച് വെറൈറ്റി പോപ്കോൺ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടവും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് കോൺ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കപ്പ് കോൺ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ടർമറിക് ഫ്ലേവേഡ് കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞളും ഉപ്പും വേണം ടൊമാറ്റോ ഫ്ലേവേഡിന് കെച്ചപ്പും ഉപ്പുമാണ് വേണ്ടത് മസാല ഫ്ലേവേഡിന് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാറ്റ് മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ ഫ്ലേവേഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടറാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവസാനമായി ക്യാരമൽ ഫ്ലേവേഡ് പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പ് കോൺ നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ടർമറിക് ഫ്ലേവേഡ് പോപ്കോൺ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുവടുകട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കുക പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഇനി ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞളും ഉപ്പും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോണിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു കാൽ കപ്പ് കോൺ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം വഴറ്റതിന് ശേഷം പാത്രം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കോൺ പൊട്ടുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കോണെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പൊട്ടിക്കഴിയും അതിനുശേഷം എല്ലാ കോണും നല്ലതുപോലെ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടർമറിക് ഫ്ലേവേഡ് പോപ്കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ടൊമാറ്റോ ഫ്ലേവേഡ് പോപ്കോൺ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കുക അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം നമ്മൾ കുറച്ച് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴേ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് ടർമറിക് ഫ്ലേവേഡ് പോപ്കോണിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് പാർട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പോപ്കോൺ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുത്തു പോകാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്നാമതായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മസാല ഫ്ലേവേഡ് പോപ്കോൺ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രം അടുപ്പിൽ വെക്കുക അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി എണ്ണയൊന്ന് ചെറുതായി ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്കതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് ചാറ്റ് മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം മൂവ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പൊടി ക പൊടികൾ കരഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോപ്കോണിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പുളിയും കുറച്ച് എരിവും എല്ലാം കൂടെ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യമേ ഉണ്ടാക്കിയ ടർമറിക് ഫ്ലേവേഡ് പോപ്കോണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഒരു പൊടി മൂപ്പിച്ച ടൈമിൽ കോണും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക അടച്ചു വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഒരു എട്ടോ മുതൽ ഒമ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ആകുമ്പോൾ കോണുകളെല്ലാം പൊട്ടി മസാലയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചു വരും നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉണ്ടാക്കിയ ടർമറിക് ഫ്ല
ഏകദേശം എട്ട് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ കോണുകളെല്ലാം പൊട്ടി നല്ലതുപോലെ വരും ഇതിനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അവസാനമായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരമൽ ഫ്ലേവേഡ് പോപ്കോൺ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം തീ വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരിക്കലും ഹൈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ വെച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല പഞ്ചസാര കരിഞ്ഞു പോകത്തതേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേ തന്നെ പഞ്ചസാര എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് വരും ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ പോപ്കോണിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ട് ക്യാരമൽ പോപ്കോണിലേക്ക് ചേർക്കുക എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത ഈ റെസിപ്പി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനല് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടേ